இந்த இதயத்தை எதிலிருந்து நாம் பரிசுத்தமாக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் அம்ராதுல் குலூப் என்று குர்ஆன் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய இதயத்தின் நோய்களிலிருந்து நம்முடைய இதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் இதயத்தின் நோய்கள் பற்றி குரான் பேசுகிற நேரத்தில் சூரத்துல் பக்கராவினுடைய ஆரம்ப பகுதியிலே இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் ஆரம்ப பகுதியிலே அல்லாஹு தாலா முனாஃபிக்களை பற்றி பேசுகிறான் முனாஃபிக்குகள் முஸ்லிம்களோடு வந்து சேர்ந்தால் எப்படி இருப்பார்கள் அவர்களுடைய கூட்டத்தினரோடு சேர்ந்து கொண்டால் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் குர்ஆன் ஹதீஸ் அவர்களிடத்திலே சொல்லப்படுகிற போது அவர்கள் எவ்வாறு அதை எதிர்கொள்ளுவார்கள் என்பன போன்ற செய்திகளையெல்லாம் அல்லாஹு தாலா தொடர்ச்சியாக சொல்லிக் கொண்டு வந்து சொல்கிறான் ஃபி குலூபிஹிம் மரத் அவர்களுடைய இதயங்களிலே நோய் இருக்கிறது ஃபஜாதஹும் அல்லாஹு மரதா அவர்களுடைய நோயை அல்லா அதிகரிக்க செய்தான் அதாவது முனாஃபிக்குகளுடைய இதயத்திலே காணப்பட்ட அந்த நோயை அல்லாஹு தாலா இதய நோயாக நமக்கு அடையாளப்படுத்தி அதிலிருந்து நம்மை நாம் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய உள்ளத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை சொல்கிறான் சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால் நம்முடைய இதயத்தில் ஏற்படக்கூடிய மிக மோசமான நோய் என்பது நிஃபாக்காக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நயவஞ்சகம் என்கிற நோய்தான் இதயத்தில் ஏற்படுகிற மிக மோசமான நோயாகும் நயவஞ்சகம் என்று சொன்னால் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே அதாவது இஸ்லாத்தை ஈமானை பூரணமாக ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் நம்முடைய உள்ளம் இருப்பது அதாவது பேரளவிலே நாம் முஸ்லீமாக இருப்போம் ஆனால் உள்ளத்தில் இஸ்லாம் இருக்காது பேரளவில் மூமின்களாக இருப்போம் உள்ளத்தில் ஈமான் இருக்க மாட்டாது உள்ளத்தில் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மையும் இருக்காது ஈமானை கொண்டு இன்பம் காணக்கூடிய தன்மையும் இருக்காது உண்மையிலே ஈமானை பொறுத்தவரையில் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் நமக்கு தருகிற மிகப்பெரிய கிஃப்ட் மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியமும் பொக்கிஷமும் ஈமான் ஆகும் உண்மையிலே இதை நாம் உட்கார்ந்து யோசித்தால் இதைவிட பெருமதியான ஒன்றை அல்லாஹு தால நமக்கு தரவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இது மூமின்களுக்கு எப்போது இன்னும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் புரியும் என்று கேட்டால் சுவர்க்கத்திற்குள் நுழைகிற போது அந்த ஈமானுடைய பெருமதி விளங்கும் அப்போதுதான் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அல்ஹம்துல்லாஹில்லா இந்த சுவர்க்கத்திற்கு வழிகாட்டிய அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் அவன் மாத்திரம் இதற்கு எனக்கு வழிகாட்டவில்லை என்றிருந்தால் அவன் மாத்திரம் எனக்கு இதற்கு வழிகாட்டவில்லை என்றிருந்தால் நான் இந்த சுவர்க்கத்திற்குள் வந்திருக்க முடியாது என்று சுவர்க்கத்திற்குள் நுழைகிற போதுதான் இந்த அல்லாஹு தாலா தந்திருக்கிற ஈமானுடைய பெருமதி நமக்கு புரியும் உண்மையிலே ஈமான் என்பது அல்லாஹுவினால் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட் இந்த ஈமானுக்கு கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே சுவை இருக்கிறது ஹதீஸ்களிலே இரண்டு வார்த்தைகளை நம்ம பார்க்க முடிகிறது தாமுல் ஈமான் ஹலாவத்துல் ஈமான் ஈமானுடைய டேஸ்ட் தாம் என்று சொன்னால் ஈமானுடைய டேஸ்ட் ஹலாவத்துல் ஈமான் என்றால் ஈமானுடைய ஸ்வீட்னஸ் ஸ்வீட்னஸ் என்றால் அந்த இனிமை ஈமானுக்கு என்று ஒரு இனிமையான நிலை இருக்கிறது ஈமானுக்கு என்று ஒரு சுவை இருக்கிறது உண்மையிலேயே உள்ளம் பரிசுத்தமான நிலையில் ஈமானை சுமந்திருக்கிற மக்கள் இந்த ஈமானுடைய சுவையை அனுபவிப்பார்கள் ஆனால் முனாஃபிக்குகளால் அந்த ஈமானுடைய சுவையை அனுபவிக்க முடியாது எனவேதான் ஈமான் வேண்டி நிற்கக்கூடிய அமல்களுடைய விஷயத்திலே அவர்கள் பொதுபோக்காக இருப்பார்கள் அல்லாஹு தால அல் குரானிலே சொல்லும் போது முனாஃபிக்குகளை பற்றி இவ்வாறு அடையாளப்படுத்துகிறான் இந்த முனாஃபிக்குகள் தொழுகைக்காக வேண்டி எழுந்து நின்றால் சோம்பேறிகளாகத்தான் எழுந்து நிற்பார்கள் இப்போ ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய காலத்தில் குறிப்பாக முனாஃபிக்குகள் தொழுகையில் கலந்து கொள்வதற்கு காரணம் அவர்கள் தங்களை முஸ்லீம்கள் என்று அடையாளப்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு நோக் ஒரே நோக்கமே தவிர அல்லாஹுக்கு சுக்கூர் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹுடைய கட்டளை தொழுகையிலே இன்பம் இருக்கிறது தொழுகையிலே கண்குளிர்ச்சி இருக்கிறது நான் தொழுகிற போது அல்லாஹ் என்னை நேசிக்கிறான் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு அவர்கள் தொழுவதில்லை சமுதாயத்திலே நானும் ஒரு அங்கத்தினர் என்பதை அடையாளப்படுத்துவதற்காக வேண்டித்தான் அவர்கள் தொழுதார்கள் எனவே அவர்களுக்கு தொழுகை கஷ்டமாக இருந்தது அவர்களுடைய உள்ளங்களிலே ஈமான் உறுதியாக வராத காரணத்தினால் அவர்களுக்கு தொழுகை கஷ்டமாக இருந்தது அதிலும் குறிப்பாக ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் முனாஃபிக்குகளுக்கு மிகவும் கஷ்டமான தொழுகை முனாஃபிக்குகளுக்கு மிகவும் சுமையான தொழுகை ஃபஜ்ரு தொழுகையும் இஷா தொழுகையும் என்று சொல்கிறார்கள் சுபகு தொழுகையும் இஷா தொழுகையும் முனாஃபிக்குகளுக்கு மிக கஷ்டமாக இருக்கும் பொதுவாக ஜமாத்து தொழுகை முனாஃபிக்குகளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் என்பதை ஹதீஸ்கள் நம்ம பார்க்கிறோம் ஜமா இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹ்வர்கள் சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய காலத்தில் யாருக்கு ஜமாத் தொழுகை மிஸ் ஆகும் என்று சொன்னால் முனாஃபிக்குன் மலூமுன் நிஃபாக் 
தெளிவாக அறியப்பட்ட முனாபிக்குகளுக்கு மட்டும்தான் ஜமாத்து தொழுகை மிஸ் ஆகும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப ஜமாத்து தொழுகை அவர்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இதையெல்லாம் தாண்டி அவர்கள் தொல வந்து விட்டால் தொழுகையிலே உயிரோட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அது அஃப்லஹ் அல் முமினூன் அல்லதீனஹும் ஃபீ ஸலாத்திஹிம் ஹாஷிஊன் மூமின்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய தொழுகையிலே ஹுஷூஓடு இரையச்சத்தோடு பயபக்தியோடு இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹ் ஹுத்தால சொல்கிறான் ஆனால் இந்த முனாஃபிக்குகள் தொல வந்தால் அவர்கள் சோம்பரிகளாகவே தொல வருவார்கள் தொழுகையிலே ஈடுபாடு இருக்காது தொழுகையிலே உள்ள உயிரோட்டம் இருக்காது எப்போது இமாம் சலாம் கொடுப்பார் என்பதை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இமாம் வலது பக்கம் சலாம் கொடுக்க இவர்கள் இரண்டு சலாமையும் முடித்துவிட்டு எழுந்து ஓடக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் உட்கார்ந்து அல்லாஹை திக்கல் செய்ய மாட்டார்கள் அல்லா சொல்கிறான் இவர்கள் தொழுகைக்கு வருவது மற்றவர்களுக்கு காட்டுவதற்காக வேண்டித்தான் அவர்கள் அல்லாஹுவை மிக சொற்பமாகவே திக்கிர் செய்வார்கள் அல்லாஹுவை மிக சொற்பமாகவே மிக அரிதாகவே திக்கிர் செய்வார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா இந்த முனாஃபிக்களுடைய தன்மையை சொல்கிறான் இப்போ முனாஃபிக் அதாவது நிஃபாக் என்பது நம்முடைய உள்ளங்களில் ஏற்படக்கூடிய மிக மோசமான ஒரு பயங்கரமான நோயாக இருக்கிறது இந்த நோய் ஏற்பட்டு விட்டால் இபாதத்தில் ஈடுபாடு இல்லாமல் போகும் நிஃபாக் என்கிற நோய் இதயத்தில் வந்துவிட்டால் இபாதத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போய்விடும் இபாதத்தில் ஆர்வம் இல்லாமல் போய்விடும் உண்மையிலேயே அல்லாஹு சால மோமின்களை பற்றி இதயத்தை பரிசுத்தமாக வைத்திருக்கிற மக்களை பற்றி சொல்லுகிற போது அல்லது நுசாரி ஊனஃபில் ஹைராஜ் அவர்கள் நன்மையான விஷயங்களிலே நல்ல அமல்களிலே ஒருவருக்கொருவர் போட்டி போட்டு விரைந்து முந்திக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று அல்லாஹு தால சொல்கிறான் உண்மையிலேயே இதயம் பரிசுத்தமான மனிதர்களிடத்தில் மறுமை விஷயத்திலே போட்டி இருக்கும் அவரை நான் முந்த வேண்டும் இவரை நான் முந்த வேண்டும் என்ற போட்டி இருக்கும் சஹாபாக்கள் மத்தியில் எதை நாம் தெளிவாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது சஹாபாக்கள் தொழுகிற விஷயத்திலும் சரி விக்கிர செய்கிற விஷயத்திலும் சரி தான தர்மங்கள் கொடுக்கிற விஷயத்திலும் சரி ஒருவருக்கு ஒருவர் போட்டி போட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள்